na mzazi wangu ndiye alikuwa baadhi ya wale ambao walishikana maana na wale wengine wana kijiji kuanzisha huu muungano na kati ya ile ndoto ndio jo ukiwa tu mtoto ukiwa kijana unapata mzazi anasema tunaenda mkutano we ujui mkutano ni ya nini naendwa naenda kufanya ujui nini naenda kufanya sasa mi siko na shughulika sana na wakati huo unajua eh, vijana wakizaliwa tu ghetto ama watoto wakizaliwa ghetto wananga shughuli na maendeleo na kwa katuni kama hakuna hakuna food kwa hao unaenda kujisakanyia mwenyewe na kujitafutia kujitafutia mwenyewe so siko na shughulika sana na nini naendelea kwa kijiji na that time pia eh, tulikuwa tu vile tu watu hizi zaliwa kwa ghetto kuna ile nafasi wanapitia kuna ile njia wanapitia kwamba 80% si wale wanarekebika ama 80% si kulingana vile wazazi wangependelea wawe so ilikuwa ni e, e, kitambo ilikuwa tu kizaliwa ghetto kifika ukifika age fulani ukichwa ngumu inaanza kuingia umanga inaanza kuingia unaanza kujipata umeanza kwa kwa ile group za ndogo ndogo za kufanya tu uhalifu so tuko tunapatana na mzazi so mi, mzazi akienda injia mimi naenda injia so ikifika ni jioni tunakorofishana so nilikuwa nasikia tu mzazi anasema tu anaenda muungano anaenda mkutano sasa mimi kwangu haiko ina make sense sana mi yangu ilikuwa tu niende tu kama siko shule naenda na chapa biashara zangu ambazo si zimene singeweza kutaja na katira ile harakati eh mamangu akaweza kufika mahali akaona maisha ya Nairobi ni kwa ngumu asi kwa ngumu aliona tu yeye yeah, tayari amelea watoto wake na anastahili kwenda nyumbani kukaa sasa kupumzika so wakati alikuwa anaenda kupumzika nikaacha hapa na ndugu yangu ndugu yangu naye alikuwa tu bado kijana mdogo angeweza kunilea kama mzazi aika kwa kila mtu sasa eh, afanye maisha yake iko eh, possible eh hey, madhe akaniambia twende home nikamwambia hapana mimi mwambia kwenda home siwezi kubali kaniambia ka, ile siku akaniambia twende home nikajificha nika ya kaenda mimi nikabaki Nairobi. Sasa kubaki Nairobi kakuwa niji niji tafutie. That time nilikuwa na 13 years. So nikin 13 years niko na kujitafutia pia ni ngumu au na ID wezi ajiriwa. E, shule nayo ndio hiyo. E, mzazi amekuambia muende home umekwara. So ikabidi mimi nikakaa Nairobi. Kaanza tu biashara zangu. Zo biashara side kakuwa ni kushikana na ile ile zile squad zilikuwa tu huko mtaani so kufanya tu mashughuli mbaya mbaya so kwa hiyo squad ikabidi nikiangalia naona tu mmoja mmoja tu ndio mmoja na tuacha tu tunaenda mmoja na tuacha tu wengine ndio hao kabambwa mara ya kwanza experience ya kwanza ilikuwa ni wa kwanza walishikwa wakaikao jela karibu miaka mbili rumande so mimi nikakaa tu hapa najiuliza tu mimi uenda na party nikienda na na bahatika niko na hiyo hapana hiyo life inazidi kuwa inazidi kuwa ngumu wengine tu wanaenda kama wananiwacha inazidi kuwa ngumu so nikaanza kuangalia kama naweza trace zile roots so nilikuja hapa na pata bro yangu na yeye alishikisha zile roots mali madhe aliwatia anaendelea na hizo mkutano sasa so, mimi najiuliza mkutano za nini nikaanza kaa tu huku anaanza kunivuta nikamwambia pana so kwa ile rakati kulikuwa na squad ya mabozi tulikuwa nao so atambia jonte bala ya kwenda hivi hebu tuingie huku tuusikia wao zao nafanya nini so si tulianza kuwa engaged si tuli atukohusishwa kwa mikutano si tulianza ku realize kuna kitu inaanza watu wameanza kukaa pamoja kuna watu wanataka kubomoa tunajuli watu wanabomoa wajenge nini so hapo ndio tulianza kujihusisha pole pole kujua bo, kuna bomo la kujengo nini tukaanza kuhusika kwa kubomoa tumeanza tukaanza kuhusika pia kuchimba misingi lakini hatujui hii misingi na chimbo ya nini? Ya kina nani wana si tunaona tu wazee wako huku tunawajua lakini hatujua na chimba misingi ya nini tunasikia wanataka kujenga nyumba hatujua anajengea nani. So hatukua hatukua na tunahusiana hatukua tunahusika sasa tunajua ile process ni gani. So hapo ndio tulianza kuingilia sasa ndani. Tukaanza kuhusishwa katika ile ujenzi. Tukaanza kuhusishwa katika ile ubomoaji. So hapo ndio tulianza kusoma muungano tukaanza kujua ni nini inaendelea hapa ndani. Uh, so uh, kama mimi na wale maboys wengine na wale vijana wengine iko hizi. Pia kwanza hatukua na do. So inabidi ya muwezi haso. Kitu ya pili, e, nini kitu kingine pia hatukua tunajua saving ni nini. Hatukua tunajua muungano ni nini. Si tulianza kuhusishwa katika ile ujenzi. 
so kwanza kuzishio katika ile ujenzi sasa ndio tukaanza ku realize hawa tu tunapata ni baba nani tunamjua mama nani tunamjua wanajenga wanatoa wapi pesa tukianza kusikia mikutano hii mikutano ni ya nini na just tulikuwa tunasikia mkutano tukiongea ni labda ni baraza ya chief na baraza ya chief ni kufukuza maboy huko say insecurity sasa tulikuwa tukisikia mkutano si watu tunapotea so tukaanza ku tukaanza kusikia katika ile ujenzi demo inaendelea pia tunaanza kuitwa kwa zile vikao tunasikiza pia tunachangia kwa ile kikao tunasema ni nini ambayo inaenda mbaya nini mzuri so unapata si tunachangia kati ya ujenzi kwa ile mkutano lakini tunaanza kusikia mambo mengine saving tukaanza kujua tutakujua saving ni nini tukaanza nini kwa ile mkutano tunasikia enumeration tunataka kujua pia enumeration ni nini so tukaanza kufuatilia tu pole pole na uzuri tukakuwa tuko na wazazi pia wazuri sana dhidi ya kujua zile tabia tulikuwa nazo hawa kutufukuza walikuja wakatukaribisha wakatuhusisha katika ile mpango yote wakatupatia nafasi ya kwanza kujua kusoma na pia wakatupatia kutufunza saving ni nini enumeration ni nini hizo hayo mambo yote ambayo muungano yanafanya na pia wakatueleza kwa upana muungano ni nini so kati yale kujieleza muungano ni nini tukasema wacha pia sisi tujaribu so tukiwa katika ile ujenzi tukiusika kasema pia sisi tunataka kujua muungano vile tumejua muungano nini wacha tujihusishe kati ya muungano pia tuende tuendelee na safari moja so tukajihusisha katika yule mkutano tukaanza kuelewa mambo ya vile yanaendelea tukaanza pia tukajisajili wengine wetu kuna wengine pia ambao wali walikataa so wale tulijisajili mimi nikiwa mmoja ile pesa kidogo natoa pale kwa ujenzi nenda nafanya saving na wakati huo niko niko young sana. So nikiangalia na hii pesa nafanya saving, yeye ningebambika nayo mahali ama ningeenda kufanya shughuli nyingine lakini nikasema hapana nikajikaza. So nikiwa na ndugu yangu pale ndugu yangu naona tu ile bidii anatia, yeye mimi nikatia. So nikaanza kufanya saving. Kufanya ile saving tukaanza kuwa marafiki pia na wenzangu kwa kijiji. So kati ya wale wenzangu wengine nilikala mamangu walikuwa na pamoja na mamangu. Wengine ni ni rika ya ndugu yangu so walikuwa wanapata hela so ikafika mahali wakaanza kunipatia kazi ya kila siku so kila siku nilikuwa kuanzia mande hadi jumamosi niko na kazi e, na hiyo mwanzo jumamosi kuanzia mande hadi jumamosi nikiwa na kazi napata pesa kidogo angalau naanza kufanya saving so katika ile saving na kuwa ndani ya muungano nikaanza kupata sasa elimu pole pole nikaanza kuhudhuria workshops nikaanza kuhudhuria seminars zile ambazo sasa tukaanza kuwa nikaweka sasa kiwango moja na pia wale wana kijiji wengine ndio nikaanza ku realize kumbe kuna mambo mazuri ambayo yanaweza fanya nini yanaweza pigisha watu watu na hapo ndio sasa nilianza kujoin nilijoin muungano na nikaanza kufanya saving mimi mwenyewe so, uh, ni kibao kitu kwanza nimesema umri ilikuwa ni challenge kiangalia wale wazee rika ya kina shege ambao kuna watoto rika yangu eh? na mimi so tukitangamana inakuwa ni shida hao wako na hela ambao wanafanya vibarua pia nje mimi sina hela. Au kipata hela zao nafikiria saving na familia mimi nikipata hela zangu nafikiria wapi? Kwenda kurevu. Hizo dunda unaona kuvaa vitu kama hizo. So ulikuwa napata ilikuwa ni challenge sana. So ukuta napata nikipata 100. Yaani nikifikiria hii 100 vile naweza save 20 naona bado ni kisave 20 yenyewe kiatu fulani siwezi pata. Nikisave unaona. Ah kitu ya pili ilikuwa ni challenge pia kukubaliwa eh. Wakati ule ulikuwa uliko mechafua picha ulikuwa mtu ambaye alikuwa imeja yako ilikuwa mbaya sana so watu wanashindwa sasa huyu akikuja hapa si tena ile wizi tarudi akikuja hapa si tutakuwa insecure vitu zetu zile tuziko huku tutaziweka namna gani so unapata hiyo kukubaliwa kabla kukubali ilikuwa ni challenge sana sasa ile bidii tupitie njia ngumu ambayo tu ni kufanya ujenzi unaenda kufanya ujenzi tu unaenda so ndio uweze kukubalika kwa society tena back uh, challenge nyingine ya mwisho ilikuwa ni vile nimesema ikiwa ni hela. Hawa wazazi wanapata hela za juu, unapata za chini. So wakikuangalia wanaona tu bado wewe hauna maarifa ya kutumia hela, hauna maarifa ya kuchangia katika hii community unaona. So wengine bado wanaona nini level yako iko chini sana. So bado hujakomaa nini hujakomaa kuweza kutembea na nini? na sisi wengine hujakomaa kutembea kuweza kutembea nao wazazi wengine